മാമുണ്ടാൽ അമ്പിളി അമ്മാവനെ പിടിച്ചു തരാമെന്ന മോഹന വാഗ്ദാനത്തിൽ വീണു പോയവരാണ് നമ്മൾ അമ്മയാണ് നമുക്ക് അമ്പിളി അമ്മാവനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമാണ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ചില രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചാന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപണത്തിനായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ ആദ്യ കാൽവെപ്പ് എന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് അക്കാലത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലൊരു യജ്ഞം നടത്തുവാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട നീൽ ആംസ്ട്രോങ് അടക്കമുള്ള മൂന്ന് ചാന്ദ്രയാത്രികരുടെ മനോധൈര്യത്തെ കാണാതെ പോകരുത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അപ്പോളോ പതിനൊന്ന് ദൗത്യം പരാജയമായാൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട വാർത്ത വരെ പ്രസിഡന്റ് നിക്സൺ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു അതിൽ പ്രകാരമാണ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് കാൽവെപ്പ് നടത്താൻ ധൈര്യസമേതം മുന്നോട്ട് വന്ന നമ്മുടെ മൂന്ന് ധീര യോദ്ധാക്കൾക്ക് ചന്ദ്രനിൽ തന്നെ വിശ്രമം ആ മൂന്ന് പേരും തങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു അതോടൊപ്പം അവരുടെ ജീവിതയാഗത്തിൽ മനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ കൈവരിക്കുന്നു എന്നും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന വാർത്തയാണിത് എന്നാൽ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ചാന്ദ്രയാത്രികർ വിജയകരമായി ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയ വാർത്ത പുറത്തു വന്നു ഒരു വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയിലൂടെയാണ് ഭൂമി ഉണ്ടായതെന്ന് നാം എത്രയോ തവണ കേട്ടിരിക്കുന്നു തീയ എന്നു പേരുള്ള ഗ്രഹങ്ങളുടേത് പോലുള്ള ഒരു പിണ്ഡം നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഭൂമിയുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഭൂമി ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പുതിയ പഠനം പറയുന്നത് അന്ന് ഭൂമിയുടെ പ്രായം നൂറ് മില്യൺ വർഷമായിരുന്നു യു സി എൽ എയുടെ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് നേർ രേഖയിലുള്ള ശക്തമായ കൂട്ടിയിടിക്കലിന്റെ ആഘാതത്തിൽ അന്നത്തെ ഭൂമിയും തീയയും കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരൊറ്റ ഗ്രഹമായി മാറി ഇതിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം അടർന്നു പോവുകയും ഭൂഗുരുത്വാകർഷണ വലയത്തിൽപ്പെട്ട് ആ ഭാഗം ചന്ദ്രനായി പരിണമിക്കുകയും ചെയ്തു അത്രേ ഇതിനുള്ള തെളിവായി അപ്പോളോ ദൗത്യങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പാറ കഷ്ണങ്ങളും ഹവായ് ഹരിസോണ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അഗ്നിപർവ്വത ശിലകളും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യ പഠനം നടക്കുകയാണ് ഇവയുടെ ഓക്സിജൻ ഐസോട്ടോപ്പുകളിൽ യാതൊരു മാറ്റവും കണ്ടില്ല എന്നതും രണ്ടിൻ്റെയും രാസഘടന ഒന്നു തന്നെയാണെന്നതും ശാസ്ത്രലോകത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു തീയ ഒരു കൂട്ടിയിടിയിൽ നശിക്കപ്പെട്ടതല്ലെന്നും ഒരു ഗ്രഹമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്നും മുൻപേ അനുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സയൻസ് ജേണൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനം പറയുന്നു ഭൂമിക്കുള്ളതുപോലെ അന്തരീക്ഷമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചാന്ദ്ര താപനിലയിൽ രാത്രിയിലും പകലുമുണ്ടാകുന്ന ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ വളരെ വലുതാണ് ചന്ദ്രനിലെ മധ്യരേഖാ പ്രദേശത്ത് പകൽ സമയത്തെ താപനില നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ഉയരുമ്പോൾ രാത്രിയിൽ അത് മൈനസ് നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താഴും ചന്ദ്രന്റെ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ചില വലിയ ഗർത്തങ്ങളുടെ താപനില രാത്രി പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏകദേശം മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശമുണ്ട് സൂര്യന് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്റെ കാന്തികമാനം മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴും സൂര്യന്റേത് മൈനസ് ഇരുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഏഴുമാണ് കാന്തികമാനം കുറയുമ്പോൾ മേസിയർ ചട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് പ്രകാശ തീവ്രത വർദ്ധിക്കുന്നു മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴും മൈനസ് ഇരുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഏഴും തമ്മിലുള്ള പ്രകാശ തീവ്രതയിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ അനുപാതം മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് ചന്ദ്രോപരിതലം കണ്ണാടി പോലെ മിനിസമുള്ളതായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ തീവ്രത എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ പർവ്വതങ്ങളും ഗർത്തങ്ങളുമുള്ള ചന്ദ്രോപരിതലം പ്രകാശത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് ഒരേ നിരക്കിലല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമാവാസി കഴിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന അർദ്ധ ചന്ദ്രന് പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചത്തിന്റെ പതിനൊന്നിൽ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ വെളിച്ചമുണ്ടാവൂ പൗർണമി കഴിഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന അർദ്ധ ചന്ദ്രനാകട്ടെ അതിലും കുറച്ചു മാത്രമേ വെളിച്ചമുണ്ടാകൂ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ഭാഗവും പ്രകാശമാനമായ ചന്ദ്രന് പോലും പൂർണ്ണ ചന്ദ്രന്റെ പകുതി വെളിച്ചമേ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാകും എന്നാൽ അതാണ് വാസ്തവം ചിഹ്നഗ്രഹങ്ങളും ധൂമകേതുക്കളും പതിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചാന്ദ്രഗർത്തങ്ങൾ രൂപപ
പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിച്ചവരുടെ പേരുകളാണ് ചാന്ദ്രഗർത്തങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആർക്കമിഡിസും കോപ്പർനിക്കസുമെല്ലാം ഗർത്തങ്ങളുടെ പേരുകളായത് അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് സൂര്യോദയങ്ങൾക്കിടയിലെ സമയമാണ് നാം ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രനിൽ ഒരു സൂര്യോദയം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സൂര്യോദയം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഭൂമിയിലെ എഴുന്നൂറ്റിയെട്ട് മണിക്കൂറുകൾ കഴിയണം അതായത് മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒമ്പതര ദിവസങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അറുപത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരാൾക്ക് ചന്ദ്രനിൽ പത്ത് കിലോഗ്രാമേ ഭാരമുണ്ടാകൂ അതുപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രനിൽ അന്തരീക്ഷമോ മേഘങ്ങളോ ഉണ്ടാവില്ല ചന്ദ്രനിൽ ഭൂമിയിലേതുപോലെ അഗ്നിപർവ്വതങ്ങളില്ല എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങളായ ഭൂകമ്പങ്ങൾ പോലെയുള്ള ചാന്ദ്ര കമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെങ്കിലും അവ തീവ്രമാവാറില്ല ഭൂമിയുടെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ആയിരത്തിലൊന്ന് മാത്രമാണ് ചന്ദ്രൻ്റെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ശക്തി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇതുവരെ പന്ത്രണ്ട് മനുഷ്യർ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് പേരും അമേരിക്കക്കാരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിന് ശേഷം ഇന്നുവരെ ആരും ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യൻ നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും അവസാനത്തെയാൾ അവസാനത്തെയാൾ ഹാരിസൺ ഷിമിറ്റുമാണ് ചാന്ദ്രയാത്രകൾക്ക് ഇതുവരെ വനിതകൾക്ക് അവസരമുണ്ടായിട്ടില്ല ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വർഷം തോറും ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് അകന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് എത്ര പേർക്കറിയാം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അടിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് വി